ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான கடாய் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி வீட்டிலே ஒரு ட்வெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு கடாய் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் ஸோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க இப்போ இந்த கடாய் பன்னீருக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கடாய் மசாலாவுக்கு தேவையானது என்னென்னா ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதே அளவுக்கு வந்து பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து நம்பர் மூணு பிரிஞ்சி அல்ல இதுதான் கடாய் மசாலா இதை வந்து இந்த மாதிரி அதிகமாகவே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்கன்னா அப்புறம் அப்புறம் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இதை வந்து நான் எந்த ட்ரை ரோஸ்ட்டு எதுவுமே பண்ணலை இதை அப்படியே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப மழை மழை அரைக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது கோர்ஸாக அரைச்சாலே அதாவது குற குறன்னு அரைச்சாலே போதும் வேறு எந்த ஒரு மசாலா அந்த பொருளுமே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல நான் சொன்ன இந்த ஆறு ஐட்டம் மட்டும் போதும் அதாவது காஞ்ச மிளகாய் தனியா பட்டை ஜீரகம் மிளகு ஏலக்காய் மூணு பிரிஞ்சி இலை இது போதும் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துட்டு அதில் எண்ணெய் போட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிட்டதும் அஞ்சு பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க அதே அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் நல்ல பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து இதில் வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் சின்ன வெங்காயம் சொல்கிறீங்கன்னா ஹெல்தியும் கூட அண்ட் அதோடய ஃப்ளேவர் அண்ட் டேஸ்ட்டு சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப வதக்க வேணாம் அந்த டிரான்ஸ்லூசன் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கினா மட்டும் போதும் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வெந்து அந்த தோலெல்லாம் வந்து சுருங்கும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதே கடாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த வதக்கி வச்சதை நல்லா ஆற வச்சு பேஸ்டாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதே கடாயில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் பட்டர் எடுத்து அதை மெல்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச கடாய் பவுடரில் இருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் போட்டு பொறிச்சிக்க போகிறோம் ரொம்ப தீச்சி வச்சிடக்கூடாது கொஞ்சமாக அந்த ஒரு ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் நல்ல ஒரு அரோமா கிடைக்கும் நமக்கு அது வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை அரைச்சி அதை ரோஸ்ட் பண்ணலை இல்லையா அதனால் இப்போ ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல அந்த வாசனை வர ஆரம்பிக்கக்குள்ள முழுசு முழுசாக இருக்குது சின்ன வெங்காயம் அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கி வச்சுக்கோங்க
அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டதும் உங்ககிட்ட என்ன கலர் கேப்சிகம் இருக்கோ அதாவது குடமிளகா இருக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட வந்து மூணு கலர் இருக்குது பச்சையை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஷேடாக இருக்கும் என்கிட்ட வந்து ஆரஞ்ச் மஞ்சள் ரெட்டு இருந்துச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் பச்சை கேப்சிகம் இருந்துச்சுன்னா இது மூணுமே எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டேஸ்ட் தான் பச்சை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்ற பட்சத்தில் உங்கள்கிட்ட என்ன கேப்சிகம் க்ரீன் மட்டுமே இருக்கா அதையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக லைட்டாக இதை வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் தெரியுமா அந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி அதை ஆட் பண்ணிப்போம் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக எப்போவுமே நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணக்குள்ளே ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குப்பிடு தான் அந்த மசாலா வெங்காயம் தக்காளி ஆட் பண்ண மசாலா ஆல்ரெடி குப்பிடு ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க அது சீக்கிரமாக கொதி வந்துடும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வருது இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ட்ரை ஆகிறக்குள்ளே ஆட் பண்ண தேவை ஏன்னா அந்த வந்து அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் இதுக்குள்ளே வரும் கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கக்குள்ளேயே வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து பன்னீர் வந்து பட்டர் நெய் இல்லை என்ன இதுலேயாச்சும் ரோஸ் பண்ணிட்டு போடுவாங்க ஸோ நம்ம நிறைய ஆயில் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பன்னீர் வந்து இதில் அப்படியே சேர்த்துருக்கோம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டுமே டேஸ்ட் வந்து ஒன்றா தான் இருக்கும் நல்ல கொதி வரணும் ஸோ நல்ல அப்பப்போ லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பொடி வந்து நீங்கள் அடிக்கடி இந்த மாதிரி கடாய் வெஜ்ஜிஸ் கூட செய்யலாம் பன்னீர் பதிலாக வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வெஜ்ஜி கடாய் எந்த ஒரு மசாலா எந்த வெஜ்ஜிஸ் காலிஃப்ளவர் மஷ்ரூம் கடாய் மஷ்ரூம் எல்லாத்துக்குமே வெஜ்ஜில் நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் மெயினாக போட்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த மெத்தடில் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பொடி உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே நீங்கள் சிக்கன் பண்ணணுன்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் கடாய் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன்
ஸோ நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கிட்டு உப்பெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கொதியும் வருது இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் தெரியுமா அகெயின் அதுலேருந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் வந்து மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் அது ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் எப்பயுமே அப்படி தான் செய்யணும் ஒரேடியாக ஃபஸ்ட்டிலே நம்ம போடக்கூடாது கடாய் போ கடாய் டிஷ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் ஃபினிஷிங் அப்போ வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் அதுதான் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த டிஷ்ஷுக்கு அதுக்கப்புறமா கசூரி மெத்தி இருந்துச்சுன்னா அதை கொஞ்சம் தூவிட்டு கொத்தமல்லி இருக்குது இல்லையா கொரியண்டர் லீவ்ஸ் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ சூப்பரான கடாய் பன்னீர் ரெடி ஸோ இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரெசிபீஸ் ஸோ இது இது மாதிரி வேறு ஒரு நல்ல ஈஸியான ரெசிபீஸில் உங்கள் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் செல்லம்மா வீடு கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்